Hello everybody, I am Dr. Akash Shukla, Professor and Head, Department of Gastroenterology and Consultant Hepatologist at Global Hospitals, Mumbai. I am here in the next few minutes to discuss about non-alcoholic fatty liver disease. Yani ki, wo fatty liver, jo un logo mein paaya jata hai, jo drinks nahi lete, alcohol nahi lete, wo fir bhi liver fatty hota hai. Aaj kal aapne dekha hoga, bahut bar aisa hota hai ki patient ya koi general person apna executive health checkup karata hai, general checkup karata hai, और उसमें अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में फैटी लिवर आता है तो इस फैटी लिवर का क्या किया जाना चाहिए क्या इससे आगे कोई खतरा हो सकता है शुड वी बी वरीड अबाउट दिस या हम इसको इग्नोर कर सकते हैं या हमें भूल जाना है या हमें कोई दवाई लेनी है इसके लिए हमें क्या करना चाहिए एग्जैक्टली exactly? तो सबसे इंपॉर्टेंट है यह जानना कि फैटी लिवर क्यों होता है नॉर्मली लिवर में फैट स्टोर करना एक बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है नॉर्मली जब कोई पर्सन बहुत देर तक भूखा रहेगा तो बॉडी में से जो स्टोर्ड फैट है वो यूज होता है नॉर्मल रूटीन के लिए कैलोरीज बर्न करने के लिए यह फैट बॉडी में कई जगह स्टोर हो सकता है उसमें से एक जगह लिवर भी है तो जब हम ओवर ईटिंग करते हैं कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं शुगर ज्यादा लेते हैं या फैट ज्यादा लेते हैं तो उसमें से थोड़ा सा पार्ट लिवर में जाके स्टोर हो जाता है थोड़ी देर में जब आप कम खाते हैं तो यह चीज वापिस कंज्यूम हो जाती है और लिवर का फैट बर्न हो जाता है पर यदि हम स्टोर ही करते चले जाए और बर्न न करें कैलोरीज को तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर लिवर में से फैट को निकालना मुश्किल हो जाता है अगर फैट लिवर में बहुत दिन तक जमा रहे तो वो फैट धीरे धीरे खराब होने लगता है जैसे हम बाहर कोई ऑयल को ओपन में स्टोर करते हैं खुले में रखते हैं तो थोड़े दिन के बाद रैंसेड हो जाता है टेस्ट में चेंज हो जाता है एग्जैक्टली exactly वही प्रोसेस लिवर के अंदर भी होता है अगर फैट लिवर के अंदर बहुत दिन तक जमा रहे तो वह रैंसेड हो जाता है पर हो जाता है उसका टेस्ट चेंज हो जाता है और एक बार वो हो जाए तो वहां पर वो नुकसान करने लगता है लिवर को डैमेज करने लगता है इस स्टेज को हम बोलते हैं नैश नॉन अल्कोहलिक स्टीएटो हेपेटाइटिस अगर इस स्टेज पे उस चीज को रिवर्स ना किया जाए डैमेज को रोका ना जाए फैट को वहां से निकाला ना जाए फैट को बर्न ना किया जाए तो पांच से दस साल में यह नैश की स्टेज जो है वो सिरोसिस में कन्वर्ट हो सकती है सिरोसिस यानी लिवर का कड़क होना लिवर का परमानेंटली डैमेज हो जाना और उस स्टेज को अगर हम ट्रीट नहीं करते हैं तो यह धीरे धीरे लिवर फेलियर की तरफ जा सकता है आज की डेट में यह हमारे लिए सबसे बड़ा उभरता हुआ प्रॉब्लम है इट इज द बिगेस्ट इमर्जिंग प्रॉब्लम दैट वी फेस टुडे जैसे डायबिटीज बढ़ा है जैसे हाइपरटेंशन बढ़ा है जैसे ब्लड प्रेशर और बाकी बीमारियां लाइफस्टाइल की बढ़ी हैं उसी तरीके से नैश या नेफल जिसको हम बोलते हैं यह भी बढ़ा है और ये एक साथ होते हैं आप आमतौर पर देखिए जिसको फैटी लिवर डिजीज है उसको आगे जाकर डायबिटीज और ब्लड प्रेशर होने का खतरा रहता है कैंसर होने का खतरा रहता है जिसको डायबिटीज है उसको फैटी लिवर डिजीज ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल होने का खतरा रहता है तो ये सब बीमारियां आपस में लिंक हैं। तो हमें इसके लिए आगे क्या करना चाहिए अगर ये डायग्नोसिस हुआ है तो सबसे पहले हमें इसके लिए कंसल्टेशन लेना चाहिए कि हमारी ये बीमारी सीरियस है या नहीं है जिनको ग्रेड टू ग्रेड थ्री फैटी लिवर है या जिनको नैश की स्टेज है स्टेटो हेपेटाइटिस की स्टेज है अगर लिवर इन्फ्लेम्ड है या लिवर में कोई डैमेज हो रहा है तो हमें इसके बारे में सीरियसली लेना चाहिए और इसको तुरंत ट्रीटमेंट चालू करना चाहिए तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट होता है इसका ट्रीटमेंट एक पार्ट है जो हमें लाइफस्टाइल में तब्दीली करनी है जो नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल है प्रॉपर फूड बैलेंस डाइट लेस ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड लेस ऑफ सेचुरेटेड फैट्स यानी कि सेचुरेटेड फैट्स कम लेना सिंपल शुगर्स मीठा और मिठाइया इसको कम खाना यह एक पहला स्टेप है तेल वाली चीजें कम खाना डीप फ्राइड आइटम्स अवॉइड करना ये सब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इसके अलावा एक्सरसाइज भी उतना ही जरूरी है और एक्सरसाइज में दोनों तरीके के एक्सरसाइजेस होना चाहिए एक जिसको हम एरोबिक एक्सरसाइजेस बोलते हैं जिसमें हम कैलोरीज बर्न करते हैं जैसे दौड़ना फास्ट वॉकिंग स्विमिंग साइकिलिंग और दूसरी तरीके की वो एक्सरसाइज होती है जिसमें हम मसल्स को स्ट्रांग करते हैं यह भी उतना ही जरूरी है जैसे पेट के चेस्ट के साइड के और बैक के जो बड़े मसल्स हैं बॉडी के इनको स्ट्रांग करिए अगर ये स्ट्रांग होंगे तो ये फैट का कंजम्पन बढ़ा देते हैं तो इवन आप अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तब भी ये बड़े मसल्स फैट को कंज्यूम करते रहेंगे और इवन इन व्हेन यू आर रेस्टिंग द कैलोरीज आर बीइंग बर्न फॉर यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो फूड एंड एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज में एरोबिक एक्सरसाइजेस एज वेल एज मसल ट्रेनिंग ऑल दीज थ्री बिकम द मेन स्टेप इसके अलावा जिसको जरूरत होती है उसके लिए मेडिसिन भी होती है जो ऑलरेडी फैट लिवर में जमा है जो खराब हो चुका है वो लिवर को डैमेज न करने पाए इसके लिए भी हम दवाइयां दे सकते हैं और जो फैट लिवर में जमा है उसको वहां से निकालने के लिए भी दवाई अवेलेबल है पर ये दवाइयां टेम्प्रेरी हैं 
ये हमेशा काम नहीं करेंगी तो दवाइयां जो है वो कुछ महीने कुछ साल दी जाती हैं ताकि हम वो डैमेज को रोक सकें या वो फैट को वहां से निकाल सकें पर एक बार जो परमानेंट डैमेज हो गया उसको रिवर्स करने के लिए अभी तक हमारे पास इफेक्टिव दवाइयां नहीं है इसलिए जरूरी है कि हम शुरुआत के स्टेज में ही इस बीमारी को पकड़ें और उसको कंट्रोल करें आज मेरी प्रैक्टिस में नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज लिवर ट्रांसप्लांट और लिवर कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है और इसलिए जरूरी है कि हम इस सब इसके बारे में सावधान रहें चैतन्य रहें और इस बीमारी को शुरुआत में ही पकड़ें और सही इलाज के द्वारा हम इस चीज को कंट्रोल में ला सकते हैं सो माई एडवाइस टू यू इज प्रिवेंट फैटी लिवर डिजीज बट इफ यू ऑलरेडी हैव डेवलप फैटी लिवर डिजीज डू द स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड कंट्रोल योर डाइट डू रेगुलर एक्सरसाइज मॉडिफाई योर लाइफ स्टाइल एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू लिव अ नॉर्मल हेल्दी लाइफ फॉर दो जिनको ऑलरेडी एडवांस डैमेज है लिवर में प्लीज कंसल्ट अ लिवर स्पेशलिस्ट and they will help you control the disease and hopefully with future research coming up jis pe bahut sara research chal raha hai we will probably have medicines to even reverse it in the future so all the best and live a healthy life